Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this third edition of the Summit of Minds in Dilijan. We are proud and delighted to be here and most grateful to President Sarkisian for hosting us. Thank you. As many of you know, Summit of Minds always combine three key attributes. Great content, great people, and the great outdoors. Dilijan and the summit here in Armenia give us plenty of all three. Thank you. To welcome you to Dilijan, President Sarkisian, Prime Minister Pashinian, and our wonderful local host in this stunning building, Martin Garstian, the governor of Central Bank, are going to share a few introductory remarks to kick off our summit. Mr. President, Mr. Prime Minister, Mr. Governor, please. Barrior. Welcome to Armenia, welcome to Dilijan, and welcome to the third Summit of Minds, Armenian Summit of Minds. We had this debate with, with colleagues, should we do this here or not? And there were several reasons for trying to convince us not to do it. And one of the reasons was the COVID, the other reason that Armenia last year went through huge tragedy of the war. And it's difficult to travel, but here we are. We decided that we should do it, and we should do that conference in a hybrid way. So you will see every panel will be 50-50 sort of, 50 offline and 50 online. And, that, but, and this is the third conference and the first hybrid one, but I am sure that in the future a lot of conferences will continue being hybrid because that's the new world. And that's why the title of this conference is about the new world and it's uh, about the quantum world that I call it quantum, because there are many things that have changed. And this conference will be devoted to two things. One will be geopolitics. Geopolitics as, as a globally, because that's something that changes every day. Things have changed. There is much more uncertainty. This world is not one polar or bipolar. It's much more complex. And what to try to understand, how to live in this new global quantum world. And of course, regional geopolitics. Because the events that happened recently during the last year here in Armenia, in South Caucasus, in Central Asia, starting from Afghanistan coming up to the war that we had last year, these are significant events that are going to reshape the regional geopolitics, be it in Caucasus, be that in, in Central Asia and, and Eurasia, and maybe globally as well. And the second part of that, our discussions will be, will be about the future how artificial intelligence, new technologies, biotechnologies are going or already changing our world. Have we noticed it, that the world has changed? I'm happy that we are doing this conference and I, we are already looking for the next uh, fourth conference because that's going to happen next year and it's going to be very exciting because we're going to combine two big events. One is the fourth summit of mind in Dilijan, Armenian summit of minds, and also together with that, we'll have the Starmus, the festival of science and music and technology. Well, with the Starmus, we expect thousands of visitors coming to Armenia, but we will keep this format, but that format will be again devoting to the future. And I'm happy to say that the government of Republic of Armenia is fully supporting, not only Summit of Minds, as an, but is uh, specifically supporting Starmus, and I would like for, uh, Prime Minister to thank the, you personally and the government for that support because I do think it's very, very important for us. Now, last year, or the time between the second uh, Armenian Summit of Minds and the third one, the world has changed dramatically, as we said. Of course, th there is COVID. And COVID is a global event and everybody has suffered. I don't believe that there is anyone in this room or Zooming that has not felt the pain of COVID, has not lost a friend or a family member, so it's a global tragedy. But for us, for Armenians, the last period, the last year was double. Unexpectedly, when, if you are human, you are thinking that the, if there is COVID, that people have to behave differently. That reminds me, takes me back to Kipling's story about the jungle. 
When there is a big trouble, there is drought, there is no water, even the animals, the tigers, the lions, they stop fighting because they all go to the water, to the life. Well, we had the COVID, a huge world tragedy, but our neighbors didn't behave like in the, in the books of K Kipling and we had a war. So a double tragedy and we lost not only our compatriots or friends in a COVID battle, but also on, in the battle of the war. And these are mainly young lives. So I want to start with one thing that I would like to ask you to do. I would like to ask everybody here to pray for a minute for all, and think of uh, those people that you have lost in COVID and in the war. Please. Thank you. Otherwise, I hope that you, dear participants, those here and those online, will thoroughly enjoy Dilijan, will thoroughly enjoy Armenia, and you will be coming here again and again. And because I know a lot of you are also businessmen, investors, I'm looking forward to work you with you on doing business in Armenia. So I'm looking forward on a positive way to the future because this conference is about the future. It's about the future of the world, it's about the future of the region, but also it's about the future of my nation and our country, a wonderful country called Armenia. Welcome to Armenia, welcome to Summit of Minds. Thank you. Karavarchan Hargeli and Tamnez, Hargeli Hures, Vokchunum Matki, Haikakan, Yekrot, Gagat Najo, Vians Katsuma, Astani Harapetsunum, Tilijanum, Yev Vokchunum, Naevan, Vorchnaiat, Hamacharaka in Iravichakim, Vorshumekats, Felaina, Menani, Vans Katsnel, Shat Karevore. Vor այնու ամենայնիվ նման հանդիպումները քննարկումները տեղի ունենան եւ մտքերի փոխանակում տեղի ունենա եւ մտքի նոր գեներացիա տեղի ունենա եւ մանավանդ այս բարդ եւ կարևոր ժամանակաշրջանում կարծում եմ ժամանակակից աշխարը ոչ ժամանակակից աշխարհից տարբերվում է նրանով որ ժամանակակից աշխարը մոդելների եւ մոդելավորման աշխարհ է որտեղ ամեն ինչը կամ գրեթե ամեն ինչը մոդելավորված է եւ աշխատում է այդ տրամաբանության եւ երբ որ մենք մոդելավորում ենք աշխարը սկսում ենք ավելի լավ ճանաչել աշխարը եւ սկսում ենք ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ պրոցեսների կառավարմանը եւ ավելի կանխատեսելի դարձնել պրոցեսները մեզ համար եթե անդրադառնանք աշխար քաղաքականությանը եւ պիտի արձանագրենք որ աշխար քաղաքականությունը ինքնել որոշակի մոդելավորման կարող է տրվել որովհետեւ աշխար քաղաքականությունը շատ նման է մակընթացությունների եւ տեղակտվությունների որոնք անընդհատ եւ պարբերաբար տեղի են ունենում Եվ չմոդելավորված աշխարում մարդիկ չեն հասկանում թե ինչը ինչի համար եւ ինչ պատճառով է տեղի ունենում իս մոդելավորված աշխարում այդ ամենը արդեն դառնում է կանխատեսելի այդ առումով ես կարծում եմ որ որ այսօր հենց ամենահարատապ հարցը թերևս որ պիտի քննարկվի մտքերի գագաթա ժողովի ընթացքում հենց աշխար քաղաքականության մոդելավորումն է ինչպես եւ ինչու է տեղի ունենում ինչպես եւ ինչու են գործ ընթացները տեղի ունենում եւ շատ կարևոր է որ միտքը այս ուղությամբ գեներացվի հարցեր ձևակերպի եւ պատասխաններ տա որովհետեւ նաեւ հատկապես առաջիկա եւ ընթացիկ ժամանակաշրջանում 
կան հարցեր, որոնք առանցքային նշանակություն են մեր երկրի անցյալի, ներկայի և ապագայի համար, և որոնց պատասխանը շատ կարևոր է հենց առազնահատուկ ապագայի տեսանքի ունի։ Եվ այդ ապագան կարավարելի և կանխատ տեսելի կլինի այն կանով, որ կանով մենք կկարողանանք մոդելավորել այն աշխարկաղա� կագատ հաժողովի աշխատանքներին և արդյունավետ ընթացք եմ ծանկանում, շնորակալ եմ։ Ուրախ եմ ողջունել ձեզ կենտրոնական բանքի դիլիջանի ուսումնայատազոտական կենտրոնում, իմ ելութի առաջին կարջ հատվածը կլինի հ Արդեն երորդ անգամն է, ինչ մենք Հայաստանի Հանրապետության նախագայի բարձեր հովան ու ներքո, անցկացնում ենք մանցլի բարոմետոր հեղինակավոր հանդեսի մտքերի գագատ հաժողովը։ Եվ հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ա� Ես առաջին հերթին շնորակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր կրտնաջան աշխատել են այս ամենը իրականություն դարձնելու համար։ Ինչպես նաև բոլոր մասնակիցներին ոչ այնքան հեշ ժամանակներում մեզ հետ դիլիջանում Transformation means radical change, and quantum means fundamental uncertainty. As a macroeconomic policymaker, the first question I ask is, how do we make robust strategies to drive or to be ready for big changes when there is so much unpredictability? And I stress the word robust, because it is becoming increasingly apparent that in today's world, every decision paid to be made scenario-based with many unknown unknowns. This is easier said than done, and the most, almost two years of pandemics makes it more apparent. Indeed, as any massive stress, pandemic brought to surveys all the good and bad. On the bright side, we saw the immense power of science and technology. Several vaccines have been developed in the record time. It turned out, though, that having vaccines is not enough. Because of the broken social trust amplified by zero-cost information, or rather disinformation transfer. I stress this to illustrate how multidisciplinary are the problems that we face today. And multidisciplinary is indeed the word to describe the 2021 Armenian Summit of Minds. With this, I would like to thank you all again for joining us for 2021 Armenian Summit of Minds and wish all of us fruitful discussion. Thank you.